എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഹെൽത്ത് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ യൂറിക് ആസിഡിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ യൂറിക് ആസിഡ് എന്താണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത ശൈലിയിൽ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമാവധി ഒരു ലെവൽ വരെ നമ്മുടെ യൂറിക് ആസിഡ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും ഈ യൂറിക് ആസിഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഫുഡുകളുടെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു യൂറിക് ആസിഡ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്തത് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് കൂടെയും കിഡ്നി കൂടെ ഒക്കെ ശരിക്കും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് വരേണ്ടതാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ആണുങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ ചില ഫുഡുകളിൽ പ്യൂരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഘടകം കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഫുഡുകൾ മെയിനായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂറിക് ആസിഡിന്റെ ലെവൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കൂടുതലായിട്ട് പ്യൂറെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ അത് എക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് എന്നിട്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പഞ്ചസാര അങ്ങനത്തെ ക്രിസ്റ്റലിൽ അങ്ങനത്തെ ക്രിസ്റ്റലൊക്കെ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോൺസിലും അതിലൊക്കെ എക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ജോയിന്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നീരുണ്ടാവും ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് യൂറി നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലിലത്തെ വേദനയും ജോയിന്റ്സിൽ വേദന അതുപോലെ തന്നെ എൽബോസിൽ വേദന കൂടുതലായിട്ട് ആങ്കിൾ ജോയിന്റിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്വെല്ലിങ്ങും പെയിനും ഒക്കെ ആങ്കിൾ ജോയിന്റിലും അതുപോലെ തന്നെ തള്ളവിരലിൽ തള്ളവിരലിന്റെ ഒരു ജോയിന്റിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പെയിൻ കാരണം നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഒരു യൂറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് മെയിൻ സിപ്റ്റം കാണിക്കുന്നത് ഗൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അസുഖമാണ് ഗൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ജോയിൻസിലെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാണാം അത് മെയിനായിട്ട് തള്ളവിരലത്തെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ പെയിൻ സ്വെല്ലിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നോക്കാം അപ്പൊ അത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഡയറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്യൂരെയിൻ കൂടുതലുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ടും ചിലർക്ക് വരാം പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഒബീസിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഇത് വരാം അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഈ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗൌട്ട് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റം എന്ന് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാലില് നമ്മുടെ തള്ളവിരലിൽ ആ ഒരു ജോയിന്റിൽ നന്നായിട്ട് നീര് പെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് റെഡിഷ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ചിലവരിൽ ഈ ആങ്കിൾ ജോയിന്റിലായിരിക്കാം ഈ ഒരു പെയിൻ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വെല്ലിങ്ങും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് ചിലവരിൽ ഈ നമ്മുടെ കൈ മുട്ടിലായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് ജോയിൻ ജോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കൂടി കൂടി വരും തോറും നമുക്ക് ആ ഒരു ജോയിന്റ് തീരെ അനക്കാൻ പറ്റാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റിഫ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തീരെ ഒരു മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെയോ അത് നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ നമ്മളപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഈ പ്യൂറിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടു
ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പം അത് ഞാൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ താഴെ പറയാം അതാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കും ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ആപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ പേരക്ക പിന്നെ കിവി അതുപോലെ തന്നെ പഴം പിന്നെ ഉള്ളത് ചെറി സ്ട്രോബെറി സാധാരണ ബ്ലൂബെറി ചെറികളൊക്കെ ഇല്ലേ ആ ചെറികളൊക്കെ നമ്മുടെ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവല് കുറയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം വെജിറ്റബിൾസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുക്കുമ്പർ കഴിക്കാം ടൊമാറ്റോ കഴിക്കാം ബ്രൊക്കോളി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസുകളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളത് ലോ ഫാറ്റ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഈ പാട കളഞ്ഞ പാല് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മോര് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതും അതും നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ധാരാളം കഴിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ച മഞ്ഞൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി പിന്നെ കറുവപ്പട്ട ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ നന്നായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ഉള്ളത് കോഫി കുടിക്കുന്നതും നമ്മുടെ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് സ്റ്റഡീസ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ കോഫി ഒരു ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് തവണയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല കോഫി നല്ലതാണ് പിന്നെ ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാസറ്റിൻ്റെ കഴിക്കേണ്ട ഫുഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ